ഫാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളും ദൈവകൃപയാൽ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു നമുക്കിന്ന് ഒരു റവ കൊണ്ടൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ റവപ്പൊടിയുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റവ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടതൊന്നും നന്നായി പൊടിച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ റവയ്ക്ക് അല്പം മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും നമ്മുടെ വെള്ള കളറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ റവ തന്നെ എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത ഗ്ലാസ് ഏതാണോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ തൈര് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നമ്മൾ എടുത്ത ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടത്തൈര് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഓയിലാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പൊടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർപകുതി ഓയിൽ അത് ഒലു ഓയിലാകാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാകാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ഓയിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലുതായാലും ചെറുതായാലും മൂന്ന് മുട്ട തന്നെ എടുത്തോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിലൊരു സ്പൂൺ ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തു നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് ഒരല്പം ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്പം വനിലി എസൻസ് ഇത്രയും ചേർക്കാം ഒരു മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഓയിലും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ട് അടിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഓയിലും കൂടി ഞാൻ അടിച്ച് നല്ല ക്രീം പാകത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലായിടത്തോട്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ക്രീം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഓയിലും ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോഴേ കേക്കിൻ്റെ ഉൾവശവും പുറവശവും ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കണക്ക് കൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ ചിറ്റേക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരല്പം പാലോട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുട്ട കൂടുതൽ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് എം എൽ പാൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഇതിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും കൂടി ലൂസ് ആകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഓയിലിൻ്റെ കുറവോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് എം എൽ പാലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് പോയി അമ്പത് എം എൽ പാൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൂട്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളെടുത്തത് റവയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു കാരണം മൈദ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് ആ അളവുകൾ തന്നെ മതിയായിരുന്നു റവയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉണക്കും കൂടുതൽ അതിന് കട്ടി കൂടുതലല്ല നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന എണ്ണ എണ്ണയും തൈരൊക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് കുടിച്ച് തീർക്കും ഇപ്പം കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അമ്പത് എം എൽ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേണ്ട അതെ ഇതുപോലെ റിബൺ പോലെ വീഴണം കേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തിലായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട നമുക്ക് ഇതിന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനു മുമ്പും ഒരു കേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ
ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ഇതേപോലെ തുള തന്നെ വേണമെന്നില്ല സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുക പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഞ്ഞിക്കലം കറിപ്പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുക നമ്മുടെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം ചൂടായി ഞാൻ അതിൽ മേലേക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് വെച്ച പാത്രം വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൂടിക കൊണ്ടാണ് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് പാത്രം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എത്ര സമയമാകുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന്ന് വേർപ്പ് തുള്ളികൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് എന്താകോ എന്താവോ ആവോ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കേക്ക് നോക്കാം എവിടെ വരെ ആയെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റായി അരമണിക്കൂറായി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്നിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെന്തോന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്ന അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഓവൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വേറൊരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറെ പൊടി കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് റവ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ശരിയായി വരുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഇതിൽ വെച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓവൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കുമ്പോൾ പിടിക്കണില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട സ്റ്റിക്കുമ്പോൾ പിടിക്കണില്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗവൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടറിയിട്ട് മുറിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടിവശം ഒരല്പം ബ്രൗൺ കളറായിപ്പോയി അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇനി കണ്ടേ അതായത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ വന്നിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പാൽപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് റവ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അടിവശം കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ആയിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുറച്ച് റവയും പാലും ഒരൽപ്പം ഓയിൽ ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടി ഓവനോ ഒന്നും വേണ്ടതാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് മറുപടി തരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്കൊരു വീഡിയോയുമായി ഉട